அகில உலகத்தில் இருக்கிற தமிழர்களுக்கு அனைவருக்கும் தெரிய வேண்டும் என்று அதற்காக வேண்டிய ஒரு விழாவை நாம் ஏற்பாடு செய்கிறேன் நீங்கள் வந்து அதில் கலந்து கொண்டு அதன் மூலம் அந்த காசோலையை கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டேன் அதுதான் இந்த விழாவின் நோக்கம் நீங்கள் எல்லோரும் வந்து பலந்து கலந்து கொண்டதுக்கு மீண்டும் என்னுடைய நன்றியை கூறிக்கொண்டு தமிழ் வாழ்க தமிழர்கள் வாழ வேண்டும் தமிழக வாழ வேண்டும் நாம் எல்லோரும் முயற்சி செஞ்சு மறைந்து கொண்டிருக்கும் பழக்க வழக்கங்களை மீண்டும் நிறுத்த நிலைநிறுத்த வேண்டும் தமிழர்கள் எங்கிருந்தாலும் சிறந்த முறையில் இருக்கின்றார்கள் அவர்களை எங்கெங்கு நல்லவர்கள் இருக்கின்றார்களோ எங்கெங்கு திறமை இருக்கின்றதோ திறமைப்படுத்த தமிழர்களை திரு கவிஞர் மாதிரி வைரமுத்து அவர்கள் நமக்கு கிடைக்காத ஒரு களஞ்சியம் தமிழ்நாட்டுக்கு இல்லாத ஒரு பெரிய ட்ரெஷர் ஒரு ஆசெட்னு சொல்லுவாங்க அது ஆசெட்டுங்கிறது அதை நம்ம காப்பாற்றுவது நம்மளுடைய கடமை அவருடைய சேவையும் அவருடைய திறமையும் தமிழ்நாட்டுக்கு மீண்டும் மீண்டும் தொடர்ந்து கிடைக்க வேண்டும் என்று கூட்டிக்கொண்டு என்னுடைய சொற்பொழிவை முடித்து கொண்டுகிறேன் உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் நன்றி அகேன் தேங்க்யூ ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகம் முன்னூற்றி எண்பத்தோரு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட பழைய பல்கலைக்கழகம் உலகத்திலேயே முதலில் வருவது ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகம் தமிழ் மொழி ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் உருவாவதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் உலகத்தில் ஏழு மொழிகள் கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் என்று செம்மொழிகளாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது அதில் ஆறு மொழிகளுக்கும் இருக்கை உருவாக்கப்பட்டது தமிழுக்கு மட்டும் இருக்கை இல்லை சமஸ்கிருதத்துக்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே உருவாக்கப்பட்டு ஆறு இருக்கைகள் அங்கு த சமஸ்கிருதத்துக்கு உருவாக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் ஆனால் அந்த ஏழு மொழிகளிலும் சிறந்த மொழி பழமையான மொழி தமிழ் மொழிதான் இந்த தமிழ் மொழிக்கு மட்டும்தான் இந்த தமிழ் சமூகமே இணைந்து பொருளுதவி கொடுத்தது மற்ற மொழிகள் எல்லாம் அந்தந்த குடும்பத்தினால் ஏற்படுத்தப்பட்டது ஒரு குடும்பத்தினால் ஏற்படுத்தப்பட்டது தான் மற்ற இருக்கைகள் ஆனால் இந்த தமிழ் இருக்கைகள் இருக்கை மட்டும்தான் உலகளவிய தமிழர்கள் அதாவது எல்லோரும் இதற்காக பொருளுதவி கொடுத்தார்கள் மற்றொரு க உங்களுக்கெல்லாம் குறிப்பிட வேண்டியது என்னவென்றால் யோகா கலை வந்து முந்நூறு ஆண்டுகளாக எல்லாராலும் நடைமுறையில் கொண்ட கலை ஆனால் இந்த கலையை உலகம் ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை முப்பத்தெட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் யோகா ஒரு சிறந்த கலை அது வந்து உடல் நலத்திற்கு மனநலத்திற்கும் ஏற்றது என்று ஒரு ஆய்வு அறிக்கையை வெளியிட்டார்கள் அதன் பின்பு யோகா உலகத்தில் எல்லா வெஸ்டர்னர்ஸ் பர்டிகுலர்லி அமெரிக்கா மேலை நாடுகள் அனைத்திலும் யோகா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இதை எதற்காக கூறுகிறேன் என்றால் இதை போல் தமிழில் பொதிந்து கிடக்கும் பல்வேறு செய்திகள் தமிழ் மருத்துவம் தமிழ் இலக்கியம் இதை உலகமே போற்ற வேண்டியது இருக்கிறது ஏனால் தமிழ் இலக்கியத்தில் உள்ள ஆழ்ந்த அறிவு களஞ்சியம் வேறு எதிலும் இல்லை இதை உலகம் உணர வேண்டும் இதை நான் சொல்லவில்லை ஒரு சமஸ்கிருத ப்ரொஃபஸர் ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் இப்போ நான் ரீசெண்டாக போயிருந்த போது அவரோட ரெண்டு மணி நேரம் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தேன் அவரால் சொல்லப்பட்டது அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை ஐ எம் ப்ரௌட் ஆஃப் யூ யூ ஆர் அ தமிழ் உன் மதர் டங் தமிழ் இது நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அவர் முயற்சியால் ஜெர்மன் நாட்டிலே கிட்டத்தட்ட ஆறு இருக்கைகள் அவர் தன்னுடைய பொருள் பொருள் செலவில் உருவாக்கியுள்ளார் ஆக தமிழை தமிழர் அல்லாதவரும் மதிக்கிறார்கள் அதை போற்றுகிறார்கள் அத்தகைய உயர்ந்த மொழிக்கு ஐயா அவர்கள் கொடுத்திருக்கும் இந்த உதவிக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம் ஹார்வர்டு தமிழ் இருக்கைக்கான ஆட்சி மன்ற குழு உறுப்பினர்களுள் ஒருவரான ஆறுமுகம் முருகையா அவர்களே இந்த அவை நிறைய நிறைய பொங்கி வழிய வழிய குவிந்திருக்கிற தமிழாளும் நெஞ்சங்களே என்னரும் எழுத்தாளர்களே என்னரும் சிந்தனையாளர்களே என்னரும் படைப்பாளிகளே பாசத்திற்குரிய பத்திரிகையாளர்களே ஊடகத்துறை நண்பர்களே உறவுகளே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதுவரைக்கும் இருக்கையில் இருக்கிற மொழிகளெல்லாம் வாழும் மொழிகள் என்று சொல்லிவிட முடியாது சீனம் ஒன்றுதான் இன்னும் பேச்சு வழக்கில் இருக்கிற மொழி இலக்கிய தொடர்ச்சி மிக்க மொழி 
அதற்கு இணையாக இருக்கிற அடுத்த மொழி அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் மட்டும்தான் இதுதான் இன்னும் செய்யூழ் வழக்கும் உலகியல் வழக்கும் இன்னும் தொடர்ச்சியாக வருகிற மொழியாக எட்டு கோடி தமிழர்களால் பேசப்படுகிற மொழியாக உலகத்தின் சில நாடுகளில் அலுவல் மொழியாக இன்னும் மொத்தம் உலகத்தில் பேசப்படுகிற பெரிய மொழிகளின் பட்டியலில் இருபது எண்ணிக்கைக்குள் வருகிற பதினேழாவது இடத்தில் உள்ள மொழியாக இருப்பது தமிழ் என்ற உண்மையை தமிழர்களாகிய நாம் மட்டுமல்ல இந்த உலகத்திற்கே பறந்து எடுத்து ஓத வேண்டும் என்பதற்குத்தான் இந்த இருக்கை உதவும் என்று நான் நம்புகிறேன் தமிழ் செம்மொழி என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த தமிழ் செம்மொழி என்ற அறிவிப்புக்கு காரணமான கலைஞர் அவர்களை நான் நன்றியோடு நினைவு கூறுகிறேன் அதற்கு அனுமதி பெற்று தந்த மன்மோகன் சிங் அரசுக்கும் நாங்கள் இன்று நிந்தனை நின்று கூட தமிழர்கள் நன்றி மறக்காதவர்கள் நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம் நீண்ட நெடுங்கணக்கில் இலக்கணங்களையும் இலக்கியங்களையும் படைத்திருக்க வேண்டும் ஒரு மொழி அது பாரம்பரியமிக்கதாக இருக்க வேண்டும் பழமைமிக்கதாக இருக்க வேண்டும் சில மொழிகளை இன்று கொடுத்த தாய் தகுதி ஒரு மொழிக்கு இருக்க வேண்டும் உலக நாகரிகத்துக்கு பங்களிப்பு செய்த மொழியாக இருக்க வேண்டும் இப்படியெல்லாம் இருந்தால்தான் ஒரு மொழி செம்மொழி என்று அறிவுலகம் கருதுகிறது இந்த தகுதிகளுக்கெல்லாம் மேலே உள்ள மொழி தமிழ் மொழி என்பதை ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் நாம் தாமதமாக கொண்டு சேர்த்திருக்கிறோமே என்பதுதான் என்னுடைய ஆதங்கம் என்று நான் கருதுகிறேன் இதில் வெளியிடப்படுகிற ஆய்வுகள் உலகின் கவனத்தை மறுநொடியே கவ்வுகின்றன எல்லா பல்கலைக்கழகத்தின் ஆய்வுகளையும் எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்டதில்லை எல்லோரும் கவனிப்பதில்லை அதற்குரிய அங்கீகாரத்தை வழங்குவதில்லை தமிழ்நாட்டில் பல பல்கலைக்கழகங்களின் ஆய்வுகள் அந்த ஆய்வாளருக்கும் நெறியாளருக்கும் மட்டுமே தெரியுமே தவிர மூன்றாவது ஆளுக்கு தெரிவதற்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் அச்சடிக்கவும் வாய்ப்பு இல்லாமல் அச்சடித்த நூல்களை மூன்றாம் ஆளுக்கும் வழங்க முடியாமல் பல ஆய்வுகள் கிடக்கின்றன என்பதை இந்த அறிவுஜீவிகள் நகைத்துக் கொண்டே ஆமோதிக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கின்றன ஆனால் ஒரு ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு ஆய்வு அறிக்கை வெளிவந்தால் உலகம் கவனிக்கிறது உலகத்தின் சில தலைவர்களையும் நோபல் பரிசு பெற்ற அதிக அறிஞர்களையும் உண்டாக்கிய பல்கலைக்கழகம் ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகம் இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் எங்கள் தமிழ் சென்று அமர்கிறது தமிழுக்கு இது பெருமைதானே என்று பல பேர் கருதலாம் அதை நான் மறுப்பதற்கில்லை அது உண்மைதான் ஆனால் இன்னொன்றையும் நீங்கள் கருத வேண்டும் தொன்று நிகழ்ந்தது அனைத்து உணர்ந்திடு சூழ்கலை வானர்களும் இவள் என்று பிறந்தவள் என்று உணராத இயல்பெறலாம் எங்கள் தாய் என்று மகாகவி பாரதி சொன்னது இனிமை தமிழ் மொழி எமது எமக்கு இன்பம் தரும்படி வாய்த்த நலமுது கனியை பிடிந்திட்ட சாறு எங்கள் கதையில் உயர்ந்திடையாம் பெற்ற பேரு எமது கதையை உயர்த்துவதே தாய்மொழி தாண்டா இல்லை என்றால் நான் வேட்டை கலாச்சாரத்தில் இருந்திருப்பேன் குறிஞ்சியில் வாழ்ந்திருப்பேன் மருதத்தில் இருந்திருப்பேன் விவசாய கலாச்சாரத்தை விட்டே வெளியேறாமல் இருந்திருப்பேன் இந்த கதியில் இருந்து எம்மை உயர்த்தியது தமிழ் என்றார் பாவேந்தர் நான் கேட்கிறேன் ரெண்டு ஆண்டுகள் பழமை கொண்ட ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் இடம்பெறப்போவது தமிழுக்கு பெருவையா மூவாயிரம் ஆண்டுகள் மூத்து முதிர்ந்த எங்கள் மொழி ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்துக்கு அந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு பெருமையா இந்திய பண்பாடு என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதன் சரிபாதி பண்பாடு தமிழர் கொடுத்த பண்பாடு இந்த தமிழ் இருக்கையை முன்னெடுத்துச் சென்றவர்கள் இரண்டு பேர் மறக்கவே முடியாது மருத்துவர் ஜானகிராமன் திருஞான சம்பந்தம் இந்த இரண்டு பேருக்கும் தமிழ் உலகம் கடமைப்பட்டிருக்கிறது அவர்களை நான் நன்றியோடு வணங்குகிறேன் இந்த இருக்கைக்காக கொடை செய்த தமிழ் உள்ளங்களை எல்லாம் நான் வணங்குகிறேன் புயல் விண்ணில் வந்தால் மழை மண்ணில் உண்டு எந்த தீமைக்குள்ளும் ஒரு நன்மை உண்டு ஒரு தீமை வந்தது அதனால் கிடைத்த நன்மை என்ன தெரியுமா எங்கெங்கோ இருந்த சிங்கங்கள் ஒரே அணியில் திரண்டு விட்டன இதுதான் அந்த தீமையனுடைய நன்மை இந்த நன்மையை இப்படியே கொண்டாடுவோம் இப்படியே ஒற்றுமைப்படுவோம் ஊடகத்துறை நண்பர்களே உங்களுக்கெல்லாம் என் வணக்கம் ஆனால் ஒன்று இந்த விழாவின் குடி மையம் தமிழ் இருக்கையாக மட்டுமே இருக்கட்டும்
அந்த பெருமை எல்லாம் அந்த முன்னோடிகளுக்கே சென்று சேரட்டும் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடும் தமிழ் உலகமும் தமிழ் இருக்கை பெரு பெற்றதற்காக பெருமிதம் கொண்டாடட்டும் தமிழ் இருக்கை நிறுவப்படுகிற நாள் உலக தமிழர்களுக்கு திருநாள் என்று ஒவ்வொரு வீடும் கொண்டாடட்டும் நன்றி வணக்கம்